ஹாய் எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு பல்யூத்து பக்குவம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல சன்னா மசாலா எப்படி செய்யறதுங்கறத பாக்கலாம் வாங்க சென்னா மசாலா செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் ஃபர்ஸ்ட் தாளிக்கிறதுக்கு ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு சின்ன பட்டை ஒரு கிராம்பு ஒரு ஏலக்காய் ரெண்டு பெரிய வெங்காயம் பொடி பொடியா இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் மூணு பச்சை மிளகாய நீட்ட நீட்டமா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் இஞ்சி பூண்டு விழுது மூணு தக்காளிய அரைச்சு வச்சிருக்கேன் கால் கிலோ சுண்டல் எட்டு மணி நேரம் ஊற வச்சு உப்பு போட்டு வேக வச்சு வச்சிருக்கேன் அந்த வேக வச்ச சுண்டல்ல கொஞ்சோண்டு எடுத்து மிக்சில இப்படி லைட்டா அடிச்சு வச்சிருக்கீங்க அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சென்னா மசாலா தூள் கொத்தமல்லி தலை ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் உப்பு தேவையான அளவு ஒரு ஹாஃப் லெமன் எடுத்திருக்கேன் கடைசியா பிழிஞ்சு விடுறதுக்காக இப்ப சென்னா மசாலா எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அடுப்ப பத்த வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கோங்க அதுல ஒரு ரெண்டு ஸ்பூன் ஆயில் விட்டுக்கோங்க இதுல நாம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு பிரிஞ்சி இலை ஒரு பட்டை ஒரு லவங்கம் ஒரு ஏலக்காய் இதை சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை பொடி பொடியா கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வதங்கிறதுக்கு லைட்டா உப்பு போட்டுக்கோங்க வெங்காயம் கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும்னே இந்த மூணு பச்சை மிளகாய் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அதை இதுல சேர்த்துக்கலாம் அது கூடவே இஞ்சி பூண்டு விழுது அரைச்சு வச்சிருக்கேங்க அதை இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது லைட்டா வதக்கின உடனே மூணு தக்காளிய மிக்சியில அரைச்சு வச்சிருக்கேன் அதை இதுல சேர்த்துக்கலாம் இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கிட்டுங்க இந்த மசால் கொஞ்சம் வதங்கின உடனே நாம எடுத்து வச்சிருக்கக்கூடிய அரை ஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ஒரு ஸ்பூன் மல்லித்தூள் ஒரு ஸ்பூன் சென்னா மசாலா மூணையும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி இன்னும் கொஞ்ச நேரம் ஃப்ரை பண்ணுங்க இப்ப பாருங்க மசாலாலாம் நல்லா வதங்கி வருது இந்த ஸ்டேஜ்ல நாம ஏற்கனவே வே உப்பு போட்டு வேக வச்சிருக்கேன் சுண்டல் அந்த இதை இதுல அந்த தண்ணியோடவே அப்படியே சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இது கூடவே கொஞ்சம் சுண்டலை மிக்சியில அடிச்சு வச்சிருக்கேன் இந்த வேக வச்ச சுண்டலை அதையும் இதுல சேர்த்துக்கலாம் அப்பதான் குழம்பு நம்மளுக்கு திக்னஸ் கொடுக்குங்க ஏற்கனவே வெங்காயத்துல கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கோம் இந்த சுண்டல் நான் வேக வைக்கும் போது கொஞ்சம் உப்பு போட்டிருக்கேன் இப்போ கிரேவிக்கு தேவையான இன்னும் கொஞ்சம் உப்ப இதுல நம்ம ஆட் பண்ணிக்கலாம் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுருங்க இப்ப மிக்ஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஒரு மூடி போட்டு இத ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் வச்சிடலாங்க கொஞ்சம் சிம்ல வச்சிருங்க இப்ப ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ஆயிடுச்சுங்க நாம ஓபன் பண்ணி பாக்கலாம் எப்படி இருக்குன்னு பாருங்க நல்லா வெந்து வந்திருக்கு இப்ப கொஞ்சம் தனியா இருக்க மாதிரி இருக்கும் ஆனா இந்த ஸ்டேஜ்லயும் ஆஃப் பண்ணிடலாம் அப்பதான் உங்களுக்கு வந்து ஆறும் பொழுது அது கொஞ்சம் கெட்டியா இருக்கும் இல்ல நீங்க இன்னும் கொஞ்சம் கெட்டியா விட்டு ஆஃப் பண்ணீங்க அப்படின்னா ரொம்பவே ஹார்ட் ஆயிடுங்க சோ இந்த ஸ்டேஜ்ல ஆஃப் பண்ணிடுங்க ஆஃப் பண்ணிட்டு லைட்டா கொஞ்சம் லெமனை பிழிஞ்சு விட்டுக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கோங்க உங்களுக்கு நெய் டேஸ்ட் பிடிக்கும் அப்படின்னா இதுல ஃபைனலா ஒரு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாங்க கொத்தமல்லி தலையை தூவி நாம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அவ்வளவுதான் நம்மளுடைய டேஸ்டியான சென்னா மசாலா ரெடி இந்த சென்னா மசாலா சோலாபூரியோட ஒரு பெஸ்ட் காம்பினேஷனா இருக்குங்க சோலாபூரி எப்படி செய்யறது அப்படிங்கறத டெஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்திருக்கேன் போய் பாருங்க 
சுவையா சமைங்க சந்தோஷமா சாப்பிடுங்க ஃபுட் மட்டும் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க இந்த டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே இருக்கக்கூடிய பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்க அப்பதான் நான் போடக்கூடிய எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு கிடைக்கும் தேங்க